Hello everyone. Uh, today we are going to discuss the Slutsky equation. Slutsky equation is a derivation of the 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 derivation of so, we will see how we can easily solve it. So, we will see how we can do it. So, we will see how we can do it. So, we will see how we can do it. So, we will see how we can do it. So, we will see how we can do it. So, we will see how we can do it. So, we will see how we can जेटे कम दो रहने दे से max u by utility equal to q2 q1 q2 ठीक है सर तो ये तो अच्छा हमारे objective function ये बार हमारे subjective function एक तो दौड़ता होगा subjective function तो अच्छा हमारे बाजार लाइन जेटा होते p1 q1 plus p2 q2 equal to y दौड़ा ही से बाव y तो अच्छे income ठीक है सर, तो ये तो अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हम सब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये दुई ता फंक्शन के बेस को रे या हमरा उच्च आगे बो, हमारे स्लास के क्वेश्चन प्रोवाइड दी के, तो प्रथम जो एक अस्टे कोट्टा होगा, ये तो अच्छा हमारे फर्स्ट लैग्रेंजियन फंक्शन टा बेर कोट्टा, तो हमरा जाने लैग्रेंजियन फंक्शन ठीक है सजेक्ट कनेक्ट करके सुधरने देते हैं हम रखें ना वी दौल्लम सो हम रखें जो लैग्रेंजियन फंक्शन की कुत्ता हो बे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये आंख छोटा नहीं तो हो बे सो हम रखें बहुत सही देखें ना की वन की टू प्लस एक बार प्लस रे पर बेपर आते हैं जो कौन ये uh, y minus eto. Take us. Y minus p1, q1, p2, q2. So it was another uh, Lagrangian function. A present to Ashakuri Karogono Shomoshani, Shobay Amrath took, boost the verbo. Akon Jeta Kurtobe, eta camera function act hori. Yes, act number equation number. I can mother Lagrangian function to you to first order condition derivation good to first order condition derivation good to be somewhere like he f o n c yet a camera will first order necessary condition first order necessary condition of change a egg but derivation corrupt or should I go to number zero set good the body to say so first order necessary condition number key good the body so you can number the table system of the thin document variable as a thin variable set to q1 q2 or touch a lambda so q1, q2 and lambda. ये हम लोग तीन तरह तीन तरह वेरिएबल है शाप्पे क्या हम लोग उसकी डिरेवेशन टा कर बो ये लैग्रेंजियन फंक्शन टा के डिरेवेशन करता होगा। so first तो हम लोग q1 ने शाप्पे के डिरेवेशन टा कोडी जे dv d q1 ठीक है सर? इटे शाप्पे के डिरेवेशन कर बो। एक ओन डिरेवेशन करते के हम लोग टा समस्या अथवा क्यों शायद किसी ही नहीं ये टा कोमा आ कर रहा है ठीक है सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो अच्छे कोमा आ कर रहा है सर जहीं तो कोमा आ कर रहा है सर शेखेत्र हम लोग एक टा की बात है बहुत सही तो पर शेखेत्र हम लोग टू ट्रिक्स सर शायद तो नहीं बट ट्रिक्स टाइम में की कर बो जहीं तो q1 দিয়ে আমরা এটাকে ডেরিভেশন করতেছি এবং q2 তো 1 এর সাপেক্ষে 0 হয়ে যাবে ঠিক আছে যদি q এর কোনো ভ্যালু এখানে q2 এর কোনো ভ্যালু এখানে থাকতো সেটা q এন্ড দ্য ডেরিভেশন এর পর হচ্ছে 0 হয়ে যেত বা অন্য কিছু থাকলো 0 হয়ে যেত শুধুমাত্র দ্য ভ্যালু অ্যাপ্লিকেবল থাকতো সেটা হচ্ছে q1 এর সাথে যদি কোনো কোএফিসিয়েন্ট থাকতো বা কিছু থাকতো যেটা যদি প্লাস বা মাইনাস আকারে থাকতো সেই ভ্যালুটা কেবল মাত্র সামনে আসতে পারতো এখন সমস্যা হচ্ছে এটা ফাংশন আকারে আছে যেহেতু আমরা জানি না ফাংশনটা কিভাবে আসবে ফাংশনের ভিতরে ভিতরে q1 টা কিভাবে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ট্রিক্সের ফলো সহায়তা নিব ट्रिक्स टाइम में क्यों हुआ नहीं बो जब हमरा फंक्शन वन दी बो ठीक है सर फंक्शन वन दी मो बाकी किस लायक है दरकार नहीं शुद्ध हमरा फंक्शन वन दी बो ये फंक्शन वन दरा बुझे तो से जे ये फंक्शन टके क्यों वन दरा होते हैं डिरेवेशन कराओ इसे ओके
আচ্ছা সো আমরা এটা f1 এর সাপেক্ষে হচ্ছে f1 দিয়ে বুঝলাম যে এটা হচ্ছে একবার হচ্ছে q1 এর সাপেক্ষে ডেরিভেশন করা হয়েছে ঠিক আছে এটা ট্রিক্স কিন্তু আমরা জানি যে f1 এর ভিতরে হচ্ছে এই ভ্যালুটা আছে ঠিক আছে q1 এর ডেরিভেশন করার পর v এর যে ভ্যালুটা থাকে ওটা আছে এবার এই পোরশনে আসি এই পোরশনে আমরা দেখতে পেতেছি যে q1 এর সলিড ভ্যালু আছে যেটা আমরা ইউজ করতে পারবো এখানে q1 নাই এখানে q1 নাই সো এই দুটো ভ্যালু জিরো সো যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে পি ওয়ান থাকতেছে তাই না যে এটার একবার ডেরিভেশন করলে এটা জিরো হয়ে যেতেছে সো এখানে যেটা থাকবে মাইনাস ল্যামডা পি ওয়ান ঠিক আছে আর এফও সি এফও এন সি ফার্স্ট নেচারের কন্ডিশন হয়েছে এটা হচ্ছে জিরো ওকে এবার আমরা সেকেন্ড বা আরেকবার করবো হচ্ছে কি রেশের সাপেক্ষে কিউ টু এর সাপেক্ষে করবো সো আবার কিউ টু ওকে তো সেম অ্যাপ্লিকেবল আমরা এখানে এফ টু লিখবো কজ আমরা এটাকে ধরে নিতেছি ফাংশনটাকে যে এফ টু এর সাপেক্ষে ডেরিভেশন করা হয়েছে সো এফ টু দিলাম সো এফ টু এখানে কী হবে মাইনাস ল্যামডা পি টু এ সেম আগেরটার মধ্যে জিরো তো থার্ড জিনিস যেটা থাকে যে যেটার সাথে আমাদের থার্ড ডেরিভেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে ল্যামডা ঠিক আছে সো ল্যামডার আমরা জানি যে এখানে ফুল ভ্যালুটা আছে সলিড ভ্যালু সেই সলিড ভ্যালুটা আমরা বসাই দিব ওকে टोटल डिफरेंसिएशन करते हैं এই তিনটাকে আমরা দুই নম্বর ইকুয়েশন ধরলাম এখন এই দুই নম্বর ইকুয়েশনে যে তিনটা ইকুয়েশন আছে এই তিনটা ইকুয়েশনকে আমাদের টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে আবার বলতেছি টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এখন টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন বলতে আমি কি বুঝি টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন বলতে আমরা এইটাই বুঝতেছি যে এই যে লাইনে যে ইকুয়েশনে যে কয়টা ভ্যারিয়েবল আছে সব কয়টা ভ্যারিয়েবলকে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে একবার করে ডিফারেন্সিয়েশন टोटल टोटल डिफारेंसिएटिंग ठीक है सो इक्वेशन टू टोटल डिफारेंसिएशन कर प्रथम एक पेज एक छोटो जैगे एक पास पेजे जाए सो प्रथम जो जिन देखी टोटल डिफारेंसिएशन कतटूक कर प्रश्न टे टोटल डिफारेंसिएशन करा लगे ठीक है सो ये प्रश्न टे टोटल डिफारेंसिएशन करा लगे कीसर सपेक्षे करा लगे डिफारेशन करते प्रथम सपेक्षे गुणाकारेशन कर जिरो बद एस 
কিউটোর সাপেক্ষে এটাকে ডেরাইভেশন করতে হবে সো এখন এটাকে আমরা যদি ডি কিউটোর সাপেক্ষে করি সো এফ ওয়ান এফ ওয়ান ফাংশন ওয়ানকে আমরা হচ্ছে কিউটোর সাপেক্ষে আমরা হচ্ছে ডিরাইভেশন করবো আবার সো ডেল কিউটোর সাপেক্ষে ডিরাইভেশন করলে আমরা আবার ধরি যে ফাংশন অফ ওয়ান এটা তো একবার ওয়ান আসে এবং সেকেন্ড আমরা যেহেতু ডি কিউ দ্বারা ডিরাইভেশন করতেছি সো এখানে আমরা কি দিব সিম্প্লিফিকেশনের জন্য টু ডি কিউ এফ ওয়ান টু অর্থাৎ এফ টুয়েলভ মানে বোঝাইতেছে এটা একবার হচ্ছে কিউ ওয়ান দ্বারা ডিরাইভেশন হয়েছে এবার সেকেন্ড বার হচ্ছে কিউটোর সাপেক্ষে ডিরাইভেশন হয়েছে ওকে সো এইটা আমরা কি দিতেছি ডি কিউ টু ঠিক আছে এটা নর্মাল ডিফারেন্সিয়েশন এটা হচ্ছে ওই পাশ থেকে চলে আসছে চেঞ্জটা রেখে এই পাশে হচ্ছে গুণ হয়ে চলে আসছে ঠিক আছে আমরা সিম্পলিফিকেশনের জন্য এটা এই পাশে নিয়ে আসছি আচ্ছা এবার লাস্ট আমাদের ডি ওয়ান ডি ডি কিউ ওয়ান কিউটোর ব্যাপারটা চলে গেলো আমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডেল ল্যামডা সো ল্যামডার সাপেক্ষে আমাদের একবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এখন ল্যামডার যে ভ্যালুটা আছে সেটা হচ্ছে কি ডিরেক্টলি একটা ল্যামডার ভ্যালু আছে তাই না সো এটাকে আমরা ল্যামডার সাপেক্ষে করলে যেটা দাঁড়াবে শুধু মাইনাস পি থাকবে আর হচ্ছে ডি ল্যামডা থাকবে ঠিক আছে এই প্রথমটা ঠিক আছে শুধু মাইনাস পি থাকবে আর হচ্ছে ডেল ল্যামডা এখন এই পিও একটা ভ্যালু পি কেও আমরা হচ্ছে যেহেতু আমরা টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি সো পি এর চেঞ্জটাও আমাদের দেখতে হবে সো পিয়ার চেঞ্জটা আমরা যখন দেখতে যাব তখন যে এই ভ্যালুটা আমাদের সামনে চলে আসবে সেটা হচ্ছে মাইনাস তো আসেই সো ল্যামডা থাকবে ল্যামডা থাকবে এবং এটা কি দাঁড়াবে ডিপি ঠিক আছে এবং ডিপি ওয়ান আর ইউজ অল এই জিরো চলে আসছে সো এইটা হচ্ছে টোটাল ডিফারেন্স অর্থাৎ যে কয়টা ফাংশন ভ্যারিয়েবল যাই থাকুক না কেন প্রত্যেকটা সাপেক্ষে আমার হোল ইকুয়েশনটাকে একবার করে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এটাকে আমরা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করব বিকজ আমাদের পরে একটা ব্যাপার আছে সো আমরা যখন রিঅ্যারেঞ্জ করব রিঅ্যারেঞ্জ করলে আমরা শুধু যে সকল ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে আমরা পরের কাজটা লাগবে আমরা কনস্ট্যান্টগুলো হচ্ছে পাশে সরাই দেব সো এই লাইন থেকে আমরা সেকেন্ড লাইনে যাচ্ছি ওয়ান ওয়ান ডি কিউ ওয়ান প্লাস ফাংশন অফ ওয়ান টু ডি কিউ টু এটা যেহেতু ল্যামডাই পাশে থাকবে ডি ল্যামডা আর এইটা আমরা ওই পাশে নিয়ে যাব যেহেতু এটা আমাদের প্রাইমারি ভ্যারিয়েবল না এটা আমাদের মেন ভ্যারিয়েবল না সো এটা হচ্ছে আমরা ওই পাশে নিয়ে যাব কি দাঁড়াইলো ল্যামডা ডি পি ওয়ান ঠিক আছে এখন এই সেম জিনিসটাই আমরা এই সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য করব আচ্ছা এই সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য ফার্স্ট ইকুয়েশন করছি সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য এই কাজটা করবো আচ্ছা সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য আমরা পাশে যদি প্র্যাকটিস করে থাকেন আশা করি দেখতেছেন এখানে আমরা দেখা যেতেছে না বাট আমরা আমি এখানে লিখে নিতেছি আমাদের সেকেন্ড ইকুয়েশনটা কেমন ছিল ডেল ভি ডেল কিউ টু ইকুয়াল টু এফ টু फर्मेशन देखते এফ টু মানে অলরেডি একবার হচ্ছে কিউ কিউ টু এর সাপেক্ষে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েটেড আছে ঠিক আছে সো এই দুই থাকবে দুই থাকবেই সো আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে কিউ ওয়ানের সাপেক্ষে করব একবার সো কিউ ওয়ানের সাপেক্ষে করলে এফ টু ওয়ান ঠিক আছে সো ওয়ান মানে কিউ ওয়ান এবং টু মানে হচ্ছে কিউ টু সো যেহেতু এটা অলরেডি একবার টু এর সাপেক্ষে করা আছে সো টু আগে থাকবে এবং এরপরে হচ্ছে আমরা ওয়ানের কিউ ওয়ানের সাপেক্ষে করলাম ডিফারেন্সিয়েশন এর কারণে হচ্ছে ওয়ান চলে আসছে পরে ঠিক আছে এবং কিসের কি দিয়ে করলাম আমরা ডি কিউ ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে প্লাস এরপরে আমরা হচ্ছে কিউটের সাপেক্ষে করবো সো অলরেডি টু টু আছে সেকে দুইটা টু মানে হচ্ছে দুইটাই দুইবারই হচ্ছে কিউটের সাপেক্ষে করা হয়েছে এবং কি দিয়ে করলাম কিউ টু আচ্ছা এবার আমরা ল্যামডা দিয়ে করব সো এখানে কি থাকতেছে পি টু আর হচ্ছে ডি ল্যামডা ঠিক আছে এটা নর্মাল 
আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমাদের যেহেতু পিও আছে পি টুও আছে সো পি টু এর সাপেক্ষে একবার করতে হবে এবং যেহেতু আমরা জানি যে পি টু এর ব্যাপারটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আকারে থাকবে সো আমরা ওইটা ডিরেক্টলি এ পাশে গিয়ে কনস্ট্যান্ট বানায় ফেলাবো ঠিক আছে সো আমরা ওই এটা এ পাশে বসতো এ পাশে বসলে বসেলেও হইতো বাট আমরা সরাসরি এ পাশে নিয়ে যেতেছি টাইম কমানোর জন্য ওকে সো কীরকম হইতো সেটা সেটা হচ্ছে ল্যামডা থাকতো আর এটা হচ্ছে ডিপি টু হইতো ঠিক আছে যেহেতু এই পাশে মাইনাস হইতো এবং এই পাশে যাওয়ার পরে এটা প্লাস হয়ে গেছে সেম ঠিক আছে সো এই দুইটা ইকুয়েশন আরেকটা হচ্ছে কিসের সাপেক্ষে আর একটা হচ্ছে তিন নম্বর ইকুয়েশন যেটা ছিল সেটা ছিল কীরকম ডিভি টি ল্যামডা ল্যামডার সাপেক্ষে ছিল হচ্ছে ওয়াই নট ইউন পি মাইনাস পি টু কিউ টু সো এইটাকে টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন করলে কীরকম আসবে बाद जीरो मोटामुटी तीन मान चार माइनस डी সো এটা পি ওয়ান থাকলো ডি কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান আমাদের মেন ভ্যারিয়েবল এরপরে আছে মাইনাস পি টু এন টু ডি কিউ টু এটা আমাদের মেন ভ্যারিয়েবল এরপরে আমাদের মেন ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ডি ল্যামডা ডি ল্যামডা এখানে নাই সো বাকি সবগুলো আমি ডান পাশে নেওয়া যাবো এখানে ফাঁকা থাকলো বা আরেকটা আমি ইজি করার জন্য এখানে আমি জিরো ল্যামডা দিতেছি ডি ল্যামডা ওকে জিরো ডি ল্যামডা দিলাম ঠিক আছে কজ এখানে কোনো ল্যামডা নাই সো আমি জিরো জি ডি ল্যামডা দিয়ে রাখলাম এটা ভ্যালু জিরোই বুঝাবে সো এখানে আমাদের প্লাস ডি ওয়াই আছে সো এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে ডি ওয়াই এরপর এটা হচ্ছে মাইনাস আছে সেটা পজিটিভ প্লাস হয়ে যাবে কিউ ওয়ান ডি পি ওয়ান এরপরে এটাও মাইনাস আছে এটাও পজিটিভ হয়ে যাবে কিউ টু ঠিক আছে জাস্ট ওই পাশে নিয়ে গেলাম সেমপ্লিফিকেশন সো এখন আমাদের তিনটা ইকুয়েশন পাইছি আমরা এবং এই তিনটা ইকুয়েশন আমরা কাজে লাগাবো কিভাবে কাজে লাগাবো এখন তিনটা ইকুয়েশন থেকে আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মেশনে দিতে হবে ঠিক আছে এই তিনটা ইকুয়েশন থেকে আমরা তিনটা ইকুয়েশন কিন্তু আমাদের ভ্যারিয়েবল অনেকগুলো ঠিক আছে কিন্তু অনেকগুলো ভ্যারিয়েবলের জন্য আমরা কোনো সলিউশন ডিরেক্টলি সম্ভব না যে কারণে আমাদের যেটা করতে হবে ক্রামার্স রুলস আগাইতে হবে সো ক্রামার্স রুলসে যেহেতু আমরা আগাবো তখন ক্রামার্স রুলসের জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যেটা হচ্ছে যে मैट्रिक्स फर्मेशन करते हैं ठीक है सो मैट्रिक्स फर्मेशन जो 
আমি সবগুলো আরেকবার দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের আই এম সরি আমার ক্যামেরার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ইকুয়েশন এরপরে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইকুয়েশন আর এরপরে এটা হচ্ছে আমার থার্ড ইকুয়েশন সো এই তিনটা ইকুয়েশন থেকে আমাদের পর্যাপ্ত যে সকল ভ্যারিয়েবলগুলো আছে সেগুলোর কোফিসিয়েন্ট নেওয়া হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স ফর্মেশন করতে হবে যেমন এখানে প্রথম ভ্যারিয়েবল যেটা আসছে ডেল কিউ টু এটার কোফিসিয়েন্ট হচ্ছে এফ ওয়ান ওয়ান এরপর আছে ডি কিউ টু আছে এরপর আছে ডি ল্যামডা আছে 